రత్నం రెడ్డి గారు ఈజ్ నో మోర్ అని చెప్పి అన్నారు అంటే ఇంక వెంటనే మేము లేచి వచ్చేసినాం ఈ వర్ ఆల్ షాక్ కూడా ఈ ఘాట్ ఆఫ్ పనికి ఏం బ్యాక్ అన్నాం అసలు వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ ఇంకొకట ఇంకోటి అని నన్ను అడగలేదు చెప్పలేదు అండ్ ఎస్పీ వాజ్ సో డీసెంట్ ఆయన అన్నాడు సార్ ఇది మీ ఇష్టం దేర్ ఇస్ నో కంపల్షన్ మీరు చెప్పింది నేను రికార్డ్ చేసుకోవాలంటే నేను రికార్డ్ చేసుకుంటాను అని బికాజ్ దట్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ హెస్ నో ఎవిడెన్షియల్ వాల్యూ సిబిఐ కాదు ఎవరైనా సిఐడి కాదు ఎవరు రికార్డ్ చేసినా ఇట్ హెస్ నో ఎవిడెన్షియల్ వాల్యూ బికాజ్ అది ఏమైనా స్వారన్ స్టేట్మెంట్ ఉండదు దాని మీద మనం సంతకాలు తీసుకోరు ఎందుకు ఎవిడెన్షియల్ వాల్యూ లేదు అని అంటే అదే దాని మీద ఏ ఉండదు కాబట్టి తీసుకెళ్ళిన వాడు టైప్ చేసి దాంట్లో నాలుగు సెంటెన్సులు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్నది నాలుగు సెంటెన్సులు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్లో చేస్తారు కాబట్టి దట్స్ వై టెక్నికల్ యూ సై ఇట్ హెస్ నో ఎవిడెన్షియల్ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం దాని వలన ఏమైనా లీడ్స్ దొరుకుతాయని వస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు తీసుకున్నప్పుడు అసలు ఇష్యూయే రాలేదు గుండె పోట ఇంకోట ఇంకోట అనేది అవుట్ రైట్ ఇటువంటిది ఈరోజు మాకు విశ్వసనీయ వర్గాల ప్రకారం తేలింది లేకపోతే విశ్వసనీయత అంటే అసలు విశ్వంత విశ్వసనీయత అనే పదానికే అర్థం లేకుండా పోతుంది అనమాట సో ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ సిబిఐ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ కండెమ్ సచ్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అన్ అబ్సర్డిటీ ఇట్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ది సిబిఐ సిబిఐ నుంచి లీక్ వచ్చింది సిబిఐ చెప్పారు అని చెప్పి సూపర్ ఫ్లూయస్ అన్కనెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పబ్లిష్ చేస్తూ పోతే దానికి absolutely who suffers it is not me or anyone cbi's credibility suffers then i will read out the judgment adi vaalla credibility investigation agency credibility potundi they should come forward and arrest these things vaalla misuse cheskuna vaalla perlu misuse chesi leaks leaks anedi control cheyalsa atvanti baadhyata valladi otherwise it went situation me aa roju మేనిఫెస్టో కమిటీ మీటింగ్ ఏదో పెట్టారు ఉమారెడ్డి గారు దానికి చైర్మన్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ మెంబర్ నేను ఆయన మా గురువు గారు మీకు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది హీ టాట్ మీ లెసన్స్ మా కాలేజీలో పాఠాలు చెప్పారు అప్పటి నుంచి మాకు అనుబంధం ఉంది అజయ్ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తావా ఇలా మేనిఫెస్టో కమిటీలో అంటే ఓకే సార్ ఐ విల్ సెటిల్లీ ఐఎమ్ ఫ్రీ ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యి ఖాళీగా ఉన్నాము ఐఎమ్ ఫ్రీ ఐ విల్ సెటిల్లీ హెల్ప్ యూ అన్నాము అట్లా ఆ కమిటీ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒకరోజు ఇక్కడ ఆ డిస్కషన్స్ కోసం వెళ్ళటం జరిగింది ఆ టైంలో ఏముంటుంది ఎవరైనా ఎవరు అడిగినా కూడా మీరు యు ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇవర్ జాబ్ ఏదో పని లేని వాళ్ళు పనికి మాలిన వాళ్ళు అటు ఇటు చూస్తారు కానీ పని ఉన్న వాళ్ళు పని మీద ఫోకస్ చేస్తారు కదా ఫోకస్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఎక్కడో ఏదో డోర్ నాక్ అయిందని చెప్పి ఎవరో ఒక రెండు నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళి వచ్చారు అనేది హూ విల్ అబ్జర్వ్ సో సీరియస్లీ సడన్గా ఎవరో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఓకే ఐఎమ్ షాక్డ్ అని చెప్పి బయటకు వస్తాం అంతకే తప్పితే అది సచ్ ఎ సిల్లీ థింగ్ అండ్ సచ్ ఎ సూపర్ ఫ్లూయస్ థింగ్ దానికి ఒక సీరియస్ మర్డర్ కేసులకి లింకులు పెట్టడము దాన్ని ఏదో ఒక మనకు కావాల్సిన విధంగా దాన్ని డ్రైవ్ చేసుకోవాలి టర్న్ అరౌండ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇమ్మోరల్ అండ్ అనెథికల్ అనేది నా అభిప్రాయం అనమాట ప్లస్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ దే గ్యాదర్డ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ దే రికా రికార్డెడ్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ రికార్డెడ్ ఇంత ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి కాన్ఫిడెన్షియల్ వాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ టు ది కోర్ట్ వేర్ దే సబ్మిట్ ఒక చార్జ్ షీట్ ఇంకోటి ఫైల్ చేసినటువంటి కోర్టులో సబ్మిట్ చేస్తే తప్పితే దే డోంట్ షేర్ ఈవెన్ టు ది ఎక్యూజ్డ్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ నేను రీడ్ అవుట్ ది జడ్జ్మెంట్ అటువంటిది ఒక ఎక్యూజర్కి ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఎక్యూజర్కి కూడా ఇవ్వనటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ బయట దట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ బయటకి లీక్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్స్ హై టైమ్ దట్ ది ఐ మీన్ సిబిఐ షుడ్ కమ్ అండ్ కండమ్ ఇట్ అది దిస్ ఈజ్ నాన్ సెన్స్కెల్ అనేది దే షుడ్ టేక్ ఆల్సో స్టెప్స్ టు కర్బ్ సచ్ థింగ్స్ అనమాట ఎందుకు ఇదంతా కూడా పబ్లిష్ చేయడానికి ఏదో మాకు రైట్స్ ఉన్నాయి మా మీడియా మా ఇష్టం అనడానికి నేను ఐ హ్యావ్ సర్క్యులేటెడ్ few pair answer from a judgment delivered in latest 2022 april 19th wp number 346 anamata endukante nenu basically i thought memal address cheyataniki kuda kaaranam idi is an opportunity i mean to bring it to your notice andaru oka rakam undaru kada rasa vallu etla ana maaru anukondi migitha vallakanna at least they can publish and educate people 
అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ అనేది దీంట్లో క్లియర్గా జడ్జి గారు అంటే ఎర్లియర్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్ సుప్రీం కోర్టులో కూడా దీస్ ఇష్యూస్ ఫర్ సెటిల్డ్ ఐ విల్ లీడ్ అవుట్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ద మీడియా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మీడియా డిబేట్ ఆర్ ఆల్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ బై రూల్ ఆఫ్ లా సబ్జెక్ట్ టు వన్ ఇన్ వైలబుల్ ఎక్సెప్షన్ నేమ్లీ దట్ ద మీడియా కెనాట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ట్రయల్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సజెస్ట్ పబ్లిష్ telecast that a or b is guilty or that c or d is untrustworthy or an honest witness this is plainly impermissible as the such suggestions of guilt of innocence or credit worthiness of witness etc are beyond the permissible rights of media media cannot usurp the jurisdiction of the courts which alone has the constitutional authority to decide the guilt innocence of a person or decide on the content quality or width of any right available to any citizen accused suspect the rule of law a basic feature of our constitution grants every accused a right to ensure that he is tried in accordance with the procedure laid down by the criminal laws on the basis of evidence let in the trial and without the court trying the case being influenced by a parallel trial by media 